வணக்க மக்களே நீங்கள் பாரு கேட்குறது மொக்க கமெண்ட்டு நான் உங்கள் ஹோஸ் என்ன எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சுக்கணும் நினைக்கிறேன் பேட்மேனோட எயிட் இயர்ஸ் அன்வைஸ் வந்து வரப்போகுது ஸோ இந்த எயிட் இயர்ஸ் சாண்ட்வைஸில் நிறைய புது விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டபிள்யூ வந்து பண்ண போகிறாங்க நம்மளால் முடிஞ்ச விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி பேட்மேன் படங்களை ரிவ்யூ பண்ணுற மட்டும் தான் ஸோ ரிவ்யூனா ரிவ்யூ மட்டும் கிடையாது பிரேக் டவுன் அது மட்டும் இல்லாமல் அதில் நீங்கள் மிஸ் பண்ணி ஈஸ்ட் ரேக்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கேன் அந்த வகையில் லாஸ்ட் டைம் நம்ம டார்க் நைட் ட்ரையாலஜி அதாவது பேட்மேன் பிகின்ஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இப்போ வந்து த டார்க் நைட் அந்த படத்தை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த படத்தை ரிவ்யூ பண்ணுற தகுதி எனக்கு இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா சத்தியமாக கிடையாது இந்த படம் சூப்பர் ஹீரோ படங்களுக்குலாம் ஒரு மிகப்பெரிய பெஞ்ச் மார்க்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா செட் பண்ணிச்சு அப்படின்னு சொல்ல முடியும் எந்த எந்த அளவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய படம் ரிலீஸ் ஆனாலும் டாக் நைட் அளவுக்கு இருந்துச்சான் தான் கேட்பாங்க ஏன்னா இந்த படத்தோட அந்த ரெக்கார்டை வந்து யாராலுமே பிரேக் பண்ண முடியாது அந்த அளவுக்கு வேறு லெவல் ஸ்டோரி எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த லெவலுக்கு ஒரு படம் வருமா அது ஒரு கேள்விக்குறி தான் பட் ஸ்டில் இது வந்து காமிக் புக் அக்யூரேட் கிடையாது அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது ரியல் லைஃப்பில் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் அதிகமாக இருக்குது அதனால் இந்த படம் ரியல் லைஃப்லேயே ரிலேட் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி காமிக் புக்காகவும் ரிலேட் பண்ண முடியும் ஆர்ட் ஸ்டைலாகவும் இருக்கும் அதே மாதிரி கமர்ஷியல் ஸ்டைலாகவும் இருக்கும் சும்மா எல்லாம் கலந்த கலவை தான் இந்த படம் கண்டிப்பாக எல்லோரும் இந்த படத்தை வந்து பார்த்துருப்பீங்க எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த படத்தோட மிகப்பெரிய பாசிட்டிவ் பாயிண்ட் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த படத்தில் வந்து எல்லா கேரக்டர்ஸையும் வெல் டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ ஒவ்வொரு கேரக்டர்ஸுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தனித்தனி ஸ்டோரி லைன் வந்து போயிட்டு இருக்கும் நீங்கள் இந்த படத்தை ஒவ்வொரு தடவையும் பார்க்கும்போது புதுசாக பார்க்குற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ ஒரு கேரக்டர் நீங்கள் வந்து எடுத்து ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா அந்த கேரக்டர் வழியாக என்ன கதையை வந்து சொல்ல ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க நம்ம கிறிஸ்டஃப் நோலன் அதை உங்களால் கிளியராக புரிஞ்சுக்க முடியும் இந்த வீடியோவில் நான் வந்து பேட்மேன் வழியாக இந்த ஸ்டோரி எப்படி மூவ் ஆகிருக்கு அதை தான் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் கண்டிப்பாக ஜோக்கர் வழி அந்த மூவி வந்து எப்படி இருக்கும் அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனியாக ஒரு வீடியோவில் போடுறேன் அதில் நிறைய இருக்குது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு ஸோ நான் என்ன சொல்ல வரேன் நல்லா புரிஞ்சுருக்கும் நினைக்கிறேன் அடுத்த தடவை இந்த படத்தை நீங்கள் வந்து பார்க்கும்போது ஒரு கேரக்டர் உங்களுக்கு பிடிச்ச ஏதாவது ஒரு கேரக்டர் எடுத்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி அங்கே மூலியமாக பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த படம் உங்களுக்கு வித்தியாசமாக தெரியும் அதனால தான் இதுக்கு வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக பேட்மேன் அப்படிங்கிற பேர் வைக்காமல் இந்த டார்க் நைட்டை வந்துருக்காங்க ஆல்மோஸ்ட் யார் வந்துச்சு அந்த படத்தில் வந்து டார்க் நைட்டாக இருக்க முடியும் ஸோ இந்த பிரேக் டவுன் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியாது உங்களுக்கு ஏதாவது சின்ன கேள்வி அதாவது இந்த படத்தில் நம்ம ஸ்பைடர் மேனை காமிச்சிருக்காங்க எனது பேட்மேன் படத்தில் ஸ்பைடர் மேனை என்ன கதை உரையான் நினைப்பாங்க வந்து கேட்பீங்க உண்மையில் காமிச்சிருக்காங்க நான் வந்து இந்த வீடியோட இஎஸ் ரெக்ஸேஷனை வந்து மொத்தமாக கவர் பண்ணுறேன் அதுக்கு முன்னாடியே உங்களுக்கு வந்து ஸ்பைடர் மேன் கேமியோ எங்கே வந்திருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுதான் மறக்க மக்கள கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பார்க்கலாம் எத்தனை பேர் தெரிஞ்சுருக்குன்னு சரி ரொம்ப இதை பற்றி பேசாமல் நான் வந்து ஸ்டோரியை ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ ஸ்டோரி எங்கே இருந்து கிக் ஆஃப் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேட்மேன் பிகின்ஸ்லேருந்து கிக் ஆஃப் ஆகுது ஸோ பேட்மேன் பிகின்ஸில் நம்ம பேட்மேன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஃபியரை வந்து கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்காரு ஏன்னா அந்த படம் ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபியர் தான் கான்செப்டு இந்த மொத்த கௌதம் சிட்டிலேயும் அதாவது கெட்ட உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஃபியரை வந்து கிரியேட் பண்ணி விட்டுருக்காரு ஒரு பயத்தை கிரியேட் பண்ணி விட்டுருக்காரு ஸோ யாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருட்டில் எந்த ஒரு வேலையுமே செய்ய மாட்டாங்க ஏன்னா பேட்மேன் வந்துடுவார் பட் இருந்தாலும் நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கெட்ட விஷயங்கள் வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதை தடுக்கிறதுக்கும் நம்ம பேட்மேன் அப்பப்போ வந்து ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஸோ அந்த மாதிரி பேட்மேன் அவங்களோட வேலையை பண்ணிட்டு இருக்கும்போது பகல் நேரத்தில் வந்து நம்ம புது டிஏ அதாவது டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்டர்னி புது அந்த டிஸ்ட்ரிக்டோட லாயர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹார்விடன்ட் வந்து இருக்காங்க ஸோ அந்த ஹார்விடன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேட்மேன் நைட்டில் செய்கிற வேலையை அவர் வந்து காலையில் செய்கிறாரு இந்த மாதிரி கௌதம் சிட்டியில் ஒரு கிரிமினல்ஸ் கூட இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பரப்பிட்டு இருக்காரு அதை எடுத்து நிற்கிறவங்க எல்லாருக்கும் ஆப்போசிட்டாக ஒரு எவிடென்ஸை கிரியேட் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் அவங்கள தூக்கி ஜெயிலில் போகிறதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஸோ நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹார்வி டென்டம் ஒரு மிகப்பெரிய ஹீரோவாகவே வந்து பார்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆல்சோ ஹார்வி டென் கூட இருக்கிறது வந்து புது கேரக்டர் கிடையாது பேட்மேன் பிகின்ஸில் வந்து அந்த ரேச்சல் டாஸ் அதே கேரக்டர் தான் ஸோ அந்த ஆக்டர் வந்து இந்த மாதிரி ப்ளே பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதனால் புது ஆக்டர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுக்கு தெரியாத போல இந்த படம் வேறு லெவல் ஹிட்டு கொடுக்க போதுன்னு அவங்களோட லாஸ் அது ஸோ ஆல்ரெடி சொன்ன பார்த்தீங்களா எல்லா கெட்டவங்களும் இந்த மாதிரி இருட்டில் எந்த ஒரு தப்பான விஷயங்களும் பண்ண மாட்ட
காதம் சிட்டியில் இருக்க மாப்ஸ்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ அவங்களோட படுத்தம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆட்டியை போட்டிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு ஒரு அக்கௌண்டாக இருக்கிறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா லாவ் ஸோ லாவை பிடிச்சா அந்த மொத்த கேங்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக பிடிச்சிடலாம் அவங்ககிட்ட ஏகப்பட்ட இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு பட் லாவ் வந்து அந்த இடத்துல இருந்தால் அவ்வளோதான் மாட்டி பாரு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு லாவ் உடனே அங்கேருந்து கிளம்பி ஹாங்காங் எஸ்கே பாடுறாரு இந்த குரூப் வந்து இப்போ தலைவன் இல்லாமல் இருக்காங்க ஸோ தலைவனாக இருக்க ஏதோ சான்ஸ் என்ன நினச்சிக்கிட்டு நம்ம ஜோக்கர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வராரு இந்த மாதிரி மேம பேட்மேனை கொண்டுடலாம் அப்படிங்கிற ஐடியா வந்து கொடுக்குறாரு எடுத்தோடனே யாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க ஸோ நீங்கள்லாம் யோசிச்சு முடிவெடுத்துட்டு என்ன வந்து கால் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கார்டை விட்டுட்டு அங்கே எஸ்கே போயிடுறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் அப்போஸ் பண்ணுற எல்லாரையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தன்னோட திறமை மூலியமாக மறுக்கையாக சாலா பண்ணுறாரு அதாவது போட்டு தள்ளிடுறாரு அப்படின்னு சொல்ல முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஆல்ரெடி நான் தனியாக ஒரு வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதாவது நம்ம ஜோக்கர் ஹீட்ல ஜ ஜோக்கர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாருக்குமே எந்த ஒரு சான்ஸுமே கொடுக்கறது இல்லை இந்த இடத்துல நீங்கள் நல்லா நோட் பண்ணிங்கன்னா அவர் வந்து கார்டு கொடுத்துட்டு போகிறாரு உங்களுக்கு இஷ்டம் தான் என்ன தலைவனை எடுத்துக்கோங்க இல்லைனா அப்படி என்ன விட்டுருங்க ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஷேர் வந்து கேட்குறாரு இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கொடுத்தா கொடுங்க இல்லைனா விடுங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷனும் கொடுக்கல நீங்கள் கொடுத்து தான் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு டிமாண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கே தெரியாமல் வச்சுட்டு போகிறாரு இது எல்லாத்தையும் நான் தனியாக ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் டைம் தான் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ ஹாங்காங் தப்பிச்சு போனால் நம்ம லாவை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நம்ம பேட்மேன் ஹாங்காங்கே போய் அங்கேருந்து கூட்டிகிட்டு வந்து இந்த மாதிரி நம்ம கமிஷனர் கார்டன் கிட்ட ஒப்படைச்சிடறாரு ஐ மீன் இந்த டைமில் லெட்டனன் கார்டன் கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒப்படைச்சிடுறாரு ஸோ அந்த கார்டன் வந்து டைரெக்டாக நம்ம ஹார்விடன் உதவியோட இந்த மாதிரி மொத்த கிரிமினல்ஸோட டீட்டெயில்ஸ் வந்து கலெக்ட் பண்ணிடுறாங்க ஸோ மொத்த கிரிமினல்ஸோட அந்த எவிடன்ஸ் வந்து கிடச்சதுனால எல்லாரையும் அரெஸ்ட் பண்ணி தூக்கி ஜெயிலில் போட்டார் நம்ம கார்டன் ஸோ மக்கள் எல்லாருமே நம்ம ஹார்விடன் ஒரு மிகப்பெரிய ஹீரோவை வந்து பார்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஏன்னா இப்போ வந்து கௌதம் சிட்டியில் கிட்டத்தட்ட ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கிரிமினல்ஸ் வந்து காலி ஆகிட்டாங்க கொஞ்சம் சுத்தம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்ல முடியும் ஸோ இது தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம ப்ரூஸ் வேணும் பார்த்தீங்கன்னா ஓகே பேட்மேனுக்கு எனவே வேலை இல்லை போகல மொத்த வேலையும் ஒரு ஒயிட் நைட்டாக நம்ம ஹார்விடன் வந்து செஞ்சிட்டு இருக்காரு இவன் தான் இந்த நாட்டுக்கு தேவைப்படுற ஒரு ஹீரோ இந்த கௌதம் சிட்டி டிசர்வ் பண்ணுற ஒரு ஹீரோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நினைக்கிறாரு ஸோ அதனால் அவனே மேயர் ஆக்கிடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தோட பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ப்ரூஸ் வெயின் இந்த மாதிரி ஹாவிடன்ட்டை சப்போர்ட் பண்ணுறாரு பட் தனி காட்டில் சிங்கம் வந்து ராஜாவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி இப்போ வந்து கிரிமினல்ஸே இல்லை ஸோ சிங்கமாக இருக்க நம்ம ஜோக்கர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளியில் வராரு தலைவன் இல்லாமல் சுற்றிட்டு இருக்க அந்த குட்டி குட்டி அடியாட்கள்லாம் தான் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேர்த்துக்கிறாரு ஸோ சேர்த்துக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் ஒவ்வொரு நாளாக ஒவ்வொருத்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொண்டுட்டுருக்காரு ஏன்னா இந்த மாதிரி பேட்மேன் அவனோட ஐடென்டிட்டி வந்து வெளியில் தெரியணும் அப்படி வந்து பேட்மேன் வந்து வெளிப்படையாக வரலன்னா ஒவ்வொரு நாளும் நான் வந்து ஒருத்தரை கொண்டுட்டுருப்பேன் அப்படிங்கிற பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பனாக ஒரு அறிக்கை வர்றாரு அப்படின்னு சொல்ல முடியும் அவனை பற்றி எந்த ஒரு டீட்டெயில்ஸுமே இல்லை அவனோட பேர் கூட தெரியாது அவன் எந்த ஊர் எந்த ஆளுன்னு கூட தெரியாமல் அவன் வந்து ட்ரேஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறது வந்து ரொம்பவே கஷ்டமான விஷயமா இருக்கு இப்படி இருக்க சமயத்தில் ஒரு கட்டத்தில் நான் வந்து மேயரே கொலை பண்ண போறான்னு சொல்லி அனௌன்ஸ் பண்ணி கொலை பண்ண ட்ரை பண்றாரு பட் அதுக்குள்ள நம்ம ஜிம் கார்டன் பண்ண தன்னோட உயிரை கொடுத்து மேயர் வந்து காப்பாத்திடுறாரு ஸோ இந்த மாதிரி தனக்காக யாருமே உயிரை கொடுக்க கூடாதுன்னு சொல்லி டைரெக்டா நம்ம ஹார்விடன் கிட்டே வந்து சொல்றாரு நாளை வந்து நான் யாருன்னு சொல்லி மறக்காம பிரச வர சொல்லுங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சொல்லிட்டு அங்கே வந்து கிளம்பிடுறாரு ஸோ அடுத்த நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹார்விடன் இந்த மாதிரி ஓப்பனாக ஒரு அறிக்கை விடுறாரு இந்த இடத்துல நான் வந்து பேட்மிண்டன் ஐடென்டியை சொல்ல போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் நான் தான் பேட்மேன் சொல்கிறாரு ஸோ ஹாவிடன் இந்த இடத்துல லைட்டாக ஒரு பிளான் போட்டிருக்காரு அதாவது தான் தான் பேட்மேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அரெஸ்ட் ஆகிருக்க டைமில் வெளியில் இருக்க நம்ம ஒரிஜினல் பேட்மேன் ப்ரூஸ் வந்து ஈஸியாக நம்ம ஜோக்கர் வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ ஜோக்கரோட அந்த மைண்ட் வந்து டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிருக்க அந்த டைமில் நம்ம பேட்மேன் ஈஸியாக அட்டாக் பண்ணலாம் அப்படின்னு வச்சு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹாவிடன் ஒரு பிளான் போடுறாரு பட் நம்ம ஜோக்கர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்போதுமே அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் தான் ஏன் கிட்டே பிளானா அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஒவ்வொருத்தரை திருப்பியும் கொலை பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு இப்போ வந்து கொஞ்சம் பெரிய ஆட்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூஸ் பண்ணியிருக்காரு நம்ம ஜட்ஜு கமிஷனர் அண்ட் இன்க்ளூடிங் நம்ம ஹார்விடன் ஸோ நம்ம ஜட்ஜ் கமிஷன் வந்து
காப்பாற்றிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹாலி டென்ட் அண்ட் ரேச்சல் இருக்க அட்ரஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க ஆக்சுவலாக மாற்றி கொடுத்துட்டாரு அப்படின்னு சொல்ல முடியும் ஸோ இந்த இடத்துலையும் பாருங்கள் நம்ம ஜோக்கர் வந்து ஆப்ஷன் கொடுக்குற மாதிரி தான் தெரியுது பட் அவரோட மைண்டில் இந்த மாதிரி பேட்மேன் ஹார்வி டென்ட்டை தான் வந்து காப்பாற்றணும் அப்படிங்கிற ஒரு தாட் இருக்குது ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்ரஸை மாற்றி கொடுக்குறாரு ஸோ நம்ம பேட்மேன் ரேச்சலை காப்பாற்றலாம் தான் போகிறாரு பட் அந்த இடத்துல ஹார்வி டென்ட் இருக்காரு ஸோ வேற வழி இல்லாமல் அட்லீஸ்ட் என்னது காப்பாற்றணும் சொல்லி ஹார்வி டெண்டை காப்பாற்றுறாரு பட் நம்ம கமிஷன் அவங்க ரேச்சலை காப்பாற்றுறதுக்கு போகிறதுக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேச்சல் வந்து இறந்துடுறாங்க பட் ரேச்சல் வந்து இறக்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி நம்ம ஹார்வி டென் கூட ஃபோனில் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அவங்க வந்து இறக்கிற தருணமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹார்வி டென் வந்து தெரிஞ்சிருக்கு அந்த வழியிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து துடிக்க ஆரம்பிக்கிறாரு அவர் ஒரு பக்கம் முகம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி எரிஞ்சு சாம்பலாக மாறிடுது ஸோ இப்போதைக்கு அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபேஸாக மாறுறாரு இதை லிட்ரலாகவும் எடுத்துக்கலாம் அவரோட மூஞ்சி வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லது கெட்டதுன்னு சொல்லி மாறி இருக்கு அதே மாதிரி நல்லவராக இருக்கவர் கெட்டவராக மாறுறாரு ஸோ இந்த மாதிரி அந்த சின்ன சின்ன மெட்டஃபர்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் கிறிஸ்டோஃபர் நோலன் வேறு லெவலில் அந்த பழத்தை செதுக்கி வச்சிருக்காரு அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி பேட்மேன் தன்னால் தானே இந்த மாதிரி ரேச்சல் வந்து இறந்தா இது எல்லாமே என்னோட தப்பு தானே அப்படிங்கிற ஒரு குற்றம் வச்சுக்கலாம் வராரு இப்போ வந்து நம்ம ஜோக்கர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெயிக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்ல முடியும் ஏன்னா ஏன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம பேட்மேனை உடைக்கிறாரு பிரேக் பண்ணுறாரு ஸோ இது ஒரு பக்கம் போயிட்டு இருக்க சமையல இன்னொரு பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வெயின் என்டர்பிரைசஸோட முக்கிய ஒரு எம்ப்ளாயின்னு சொல்ல முடியும் ரீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அவன் வந்து ப்ரூஸ் வெயின் தான் இந்த மாதிரி பேட்மேன் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு இந்த நான் லைவில் சொல்ல போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிவி சேனலில் பேட்டி கொடுத்துட்ருக்கான் அந்த டைமில் கரெக்டாக நம்ம ஜோக்கர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கால் பண்ணி சொல்கிறாரு அவனோட ஐடென்டிட்டி தெரிஞ்சுக்கணும் எனக்கும் ஆசையாக தான் இருக்குது பட் இப்படி நான் தெரிஞ்சுக்க விரும்பலை என்ன ஒரு மணி நேரத்தில் இவன் வந்து சாகலை அதாவது அந்த ரீஸ் வந்து சாகலைனா இந்த ஊரில் இருக்க ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் நான் வந்து வெடிக்க வைப்பேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பனாக ஒரு அனவுன்ஸ்மெண்ட் பண்ணுறாரு ஸோ ஊரில் இருக்க எல்லோரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரீஸை கொல்லணும்னு சொல்லி முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதை தடுக்கிறதுக்கு நம்ம பேட் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா ப்ரூஸ் வைன் வேஷத்தில் நிறைய விஷயங்கள் வந்து பண்ணிட்டுருக்காரு ஆல்மோஸ்ட் தடுத்துட்டாருன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ அடுத்த ஒரு மணி நேரத்தில் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாக விடாமல் நம்ம பேட் பண்ணுறதை காப்பாற்றிட்டாரு பட் இந்த பக்கம் நடக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய விஷயத்தை பார்த்தீங்கன்னா மறந்துட்டாரு இந்த பக்கம் நம்ம ஜோக்கர் வந்து இந்த நர்ஸ் வருஷத்தில் நம்ம ஹாவிடாண்டை மீட் பண்ண போயிருக்காங்க ஸோ ஹாவிடாண்டை மீட் பண்ண மட்டும் இல்லாமல் அவரோட நாலேஜை யூஸ் பண்ணி அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேசிக் மேனிப்புலேட்டர் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் நம்ம ஜோக்கர் சும்மா எல்லாரையும் பேசிய கவுத்துருவார் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம ஹாவிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசி இந்த மாதிரி ரேச்சலை கொண்டது இந்த சொசைட்டி தான் இந்த சொசைட்டி மேலே தான் தப்பு உன்னோட கோவத்தை அவங்க மேலே காட்டி ரேச்சலை கொண்டவங்கள கண்டுபிடி அப்படி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹாவிடண்ட்டை வித்தியாசமான ஒரு முறையில் தான் தூண்டி விடுறாரு நம்ம ஹாவிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நல்லவராக இருந்து கெட்டவராக மாறாரு கெட்டவரும் சொல்ல முடியாது ரேச்சலை கொண்டவங்க நான் வந்து பழி வாங்க போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மாறிட்டு இருக்காரு ஸோ நம்ம ஜோக்கரோட மெயின் டார்கெட் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹார்விட் அந்த வகையில் நம்ம ஹார்விட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிகர் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்ல முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் எல்லாருக்கும் இந்த விஷயம் தெரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதாவது நம்ம ஜோக்கர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் தான் ப்ளோ பண்ணுவார் இனிஷியலாக இந்த ஹாஸ்பிட்டல் பார்த்தீங்கன்னா வெடிக்காமல் அப்படியே இருந்துச்சு இந்த இடத்துல நம்ம ஜோக்கர் அதாவது ஹீட்டில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இம்ப்ரூவ் அந்த சீன் தான் இது ரொம்பவே நல்ல சீன் திருப்பி நம்ம கிஸ்ஃபர் நோலம் இது கொஞ்சம் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி இதே வந்து மூவியில் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம ஜோக்கரோட மெயின் மோட்டிவே கலவரத்தை உண்டாகணும் அது மூலிமா சாதிஸ்டார் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த டிவி பேட்டி எப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னோட அறிக்கையும் கொடுப்பாரு அதாவது இன்றைக்கி நைட்லேருந்து இந்த கௌதம் சிட்டி எனக்கு சொந்தமான தான் மாறிடும் இதுலேருந்து தப்பிக்கிறவங்க நீங்கள் வந்து தப்பிச்சுக்கலாம் பட் உங்களை நான் தப்பிக்க விட மாட்டேன் நீங்கள் பிரிட்ஜுக்குள்ளே போகும்போது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு மிகப்பெரிய சர்ப்ரைஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ யா எல்லோரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மாதிரி பிரிட்ஜ் பக்கத்தில் கூடி நிற்கிறாங்க பட் இந்த பக்கம் நம்ம ஜிம் கார்டன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பிரிட்ஜை நம்ப முடியாது ஸோ அதனால் எல்லாரையும் ரெண்டு ஷிப்பு மூலிமா வெளியில் அமிச்சிடலாம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா பிளான் பண்ணுறாரு ஸோ ஒரு ஷிப்பில் பார்த்தீங்கன்னா நல்லவங்க சிட்டிசன்ஸ் அவங்களால
ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய நிறைய சின்ன சின்ன ரெஃபரன்ஸ்லாம் இந்த படத்தில் வந்து இருக்குது பட் அந்த டைமில் நம்ம ஜோக்கை சொல்கிறேன் நான் தோத்துறேன்னு நீ நினைக்கிறேன் பட் கடைசி வரைக்கும் நான் வந்து தோக்க மாட்டேன் ஹார்விடன்ட்டை மறந்துட்டே அவன் வந்து வெளியில் நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கான் அவனை போய் செக் பண்ணு சொல்கிறாங்க நம்ம பேட்மேன் பார்த்தீங்கன்னா ஹாவிடன்ட்டை நோக்கி போடுறாரு அந்த டைமில் நம்ம ஹாவிடன் பார்த்தீங்கன்னா ரேச்சலை கொண்டது யாருன்னு சொல்லி ஒவ்வொரு விஷயங்களாக இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணார் அப்போ தான் தெரிய வருது ஜிம் கார்டன் அவரோட யூனிட் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பிளாக் ஷிப்லாம் இருக்குது ஸோ நிறைய கெட்ட போலீஸ் இருக்காங்க அவங்க மூலியமாக நம்ம ரேச்சல் வந்து இறந்துருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு போலீஸை தேடி கண்டுபிடிச்சி சுட்டு கொண்டுடுறாரு ஸோ கிட்டத்தட்ட அஞ்சு போலீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொண்டு இருக்காங்க கடைசியா அந்த மொத்த குரூப்புக்கும் லீடர் இருக்க நம்ம ஜிம் கார்டன் ஸோ அவனால தான் இந்த மாதிரி ரேச்சல் வந்து இறந்து போனாங்க அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹாவிடன் வந்துடுறாரு ஸோ இதனால நம்ம ஜிம் கார்டனுக்கு ரொம்ப பிடிச்சவங்க ஜிம் கார்டன் யார் ரொம்ப லவ் பண்ணுறாங்களோ அவங்கள கொலை பண்ண பிளான் பண்ணுறாரு ஸோ அதுக்காக அஃப்கோர்ஸ் அவரோட ஃபேமிலி பார்த்தீங்கன்னா கடத்தி கொண்டு வந்து அவரோட பையனை கொலை பண்ண வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளான் பண்ணிட்டு இருக்காரு அந்த இடத்துல அஃப்கோர்ஸ் நம்ம பேட்மேன் வந்து இந்த மாதிரி ஹாவிடன்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பில்டிங்கில் தள்ளி விட்டு கொண்டுறாரு இவரும் பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்துடுறாரு பட் சின்ன ஐடியாவில் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்கேப் ஆயிடுறாரு நம்ம ஹாவிடன் இறந்துட்டாரு பட் இறக்கும்போது வந்து ஒரு கெட்டவனாக இருந்திருக்காரு ஸோ அப்போதான் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் டைலாக் வரும் முன்னாடியே சொல்லியிருக்காங்க பட் இந்த இடத்துல அது வந்து ஃபிட் ஆகும் அதாவது யூ வெய் டை எஸ் அ ஹீரோ ஆர் லிவ் லாங் இனஃப் டு சி யூஎஸ் அஃப் அஸ் அ வில்லன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம ஹாவிடன் பார்த்தீங்கன்னா வில்லனாக இறந்திருந்தாலும் அந்த விஷயம் வேறு யாருக்குமே தெரியாது இந்த இடத்துல நம்ம ஹார்விடன் ஹீரோவாக தான் இறந்திருக்காரு ஸோ இந்த போலீஸ் அஞ்சு பேரையும் கொலை பண்ணது நான் தான் அதை காப்பாற்ற தான் நம்ம ஹாவிடன் போராடினாரு ஸோ ஹாவிடன்டே தெரியாதானமா பேட்மேனே கொண்டுட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜிம் கார்டன் கிட்ட சொல்லி பரப்ப சொல்கிறாங்க பட் உண்மை அது கிடையாது நம்ம ஜிம் கார்டன் பார்த்தீங்கன்னா மக்களோட நல்லதுக்காக இந்த மாதிரி பேட்மேனை கெட்டவனாக அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க பேட் சிம்பிள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடித்து நொடிக்கிறாங்க பேட்மேன் இப்போதைக்கு கெட்டவனாக தான் இருக்கார் பட் ஸ்டில் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேட்மேனாக இருக்கார் நிறைய கெட்டவங்களும் பேட்மேனை பார்த்து பயப்பட ஆரம்பிக்கிறாங்க அதாவது இவன் போலீஸே கொலை பண்ணியிருக்கான் நம்மளை கொலை பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆக போகுது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எல்லாருக்குமே வந்து தெரிய வருது எல்லோரும் அதாவது கெட்டவங்க எல்லோரும் ஒரு பயத்தோடையாக பார்த்தீங்கன்னா வாழ ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்போ தான் நம்ம ஜிம் கார்டன் என்னோட டைலாகும் சொல்வார் ஹீ இஸ் த ஹீரோ த த காட்டம் டிசர்வ்ஸ் அப்படின்னு சொல்வார் ஸோ அந்த இடத்துல கண்டிப்பாக எல்லா பேட்மேன் ஃபேனுக்கும் புல் அரிச்சிருக்கோம் நான் ஃபஸ்ட் டைம் இந்த படத்தை வாங்கும்போது சும்மா வேறு லெவல் படமாக இருந்துச்சு கிட்டத்தட்ட இருபது இருபத்தஞ்சி தடவை மேலே பார்த்துருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் ஒவ்வொரு தடவையும் இந்த படத்தை பார்க்கும்போதும் எனக்கு புதுசாக தான் தெரியுது அந்த அளவுக்கு வேறு லெவல் ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டிங் ஸோ எத்தனை பேர் இந்த படத்தை வந்து பார்த்துருக்கீங்க கண்டிப்பாக எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க எத்தனை தடவை பார்த்துருக்கீங்க மறக்கம் அதை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஆல்சோ உங்கள் இந்த படத்துலேயே ஃபேவரட்டான சீன் இது உங்களுக்கு இந்த படத்தோட ரேட்டிங் மறக்கமாக அதையும் கீழே சொல்லுங்கள் இப்போ வந்து நம்ம ஈஸ்ரெக் செக்ஷன் வந்துட்டோம் ஈஸ்ரெக்ஸ் இந்த படத்தில் ரொம்பவே கம்மியாக தான் இருக்குது கிறிஸ்டஃபன் ஒன்றில் வந்து ஈஸ்ரெக்ஸ் வந்து விரும்ப மாட்டார்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த கிறிஸ்டஃபன் ஒன்னோட மூணு பேட்மேன் படத்துலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேட் லோகோ வந்து ரொம்பவே சட்டிலாக ரொம்பவே மறைக்கப்பட்டு காமிச்சிருக்கோம் ஸோ இதுலேயும் அந்த பேட் லோகோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபயர்லேருந்து வர மாதிரி காமிச்சிருப்பாங்க நீங்கள் நல்லா ஊற்று நோக்குவீங்க அந்த சிம்பிள் வந்து நோட் பண்ணலாம் அதே மாதிரி ப்ரீவியஸாக ஸ்டார்டிங் அப்போவே இந்த மாதிரி ஸ்பைடர் மணியில் வந்து கேமியா கொத்துருக்காரு அப்படின்னு ஒரு விஷயம் சொல்லியிருந்தேன் எஸ் இந்த ஷார்ட்டில் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்டில் ஒரு போஸ்டர் தெரியும் அந்த போஸ்டரில் நம்ம ஸ்பைடர் மேன் த்ரீயோட போஸ்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் அதை எப்படி மறைக்காம விட்டாங்கன்னு சத்தியமாக தெரியல அது ஆக்சுவலாக கண்டுக்காமல் விட்டாங்க போல் நம்மளாம் வந்து மிஸ் பண்ணிடுவோன்னு பட் நம்மளுக்குலாம் வந்து கழுக்கு பார்வாச்சு எல்லாத்தையும் வந்து நோட் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி இந்த மொத்த கௌதம் சிட்டியை வந்து காமிப்பாங்க அதை காமிக்கும் போது ஒரே ஒரு பில்டிங் தான் பிளாக் கலரில் இருக்கும் அஃப்கோர்ஸ் அது நம்ம ஒயின் பில்டிங் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் கலரில் இருக்கும் ஸோ பிளாக் கலரில் இருக்கும் போதே நிறைய பேர் டவுட் வந்துருக்கணும் இந்த மாதிரி ப்ரூஸ் வந்தால் பேட்மேனாக இருக்கணும்னு ஏன்னா மொத்த சிட்டிலே அந்த ஒரு பில்டிங் தான் பிளாக் கலரில் இருக்குது அது ஒரு நல்ல டச் தான் ஏன்னா பேட்மேன் கம்ஸ் இன் பிளாக் தானே அதே மாதிரி ப்ரீவியஸாக அதாவது பேட்மேன் பிகின்ஸில் நம்ம ப்ரூஸ் வேணும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹோட்டலில் வாங்குவார் ஒரு நல்லாவே தெரிஞ்சுருக்கோம் அந்த ஷார்ட்டு அதே மாதிரி அதை ரெஃபரன்ஸ் பண்ணுற விதமாக இந்த ஷார்ட் இதில் வந்து நம்ம ப்ரூஸ் வேணும் சொல்லுவார் இந்த 
கடைசியில் அந்த ட்ரக் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃப்ளிப் பண்ணும் இந்த ஃப்ளிப் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா அது வந்து ரியல் லைஃப் இது வந்து சிஜிஐலாம் கிடையாது கிராஃபிக்ஸ்லாம் கிடையாது ரியல் லைஃப்பில் ஒரு ட்ரக்கை பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளிப் பண்ணியிருக்காங்க இதை ஃப்ளிப் நடக்கும்போது ஐமேக்ஸ் கேமரா வந்து பார்த்திங்கன்னா உடஞ்சிருக்கு இந்த படத்தில் நிறைய சீன்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐமேக்ஸில் வந்து ஷூட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ கிட்டத்தட்ட நாலு ஐமேக்ஸ் கேமரா யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒரு ஐமேக்ஸ் கேமராவோட வேலை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் டாலர்ஸ் ஸோ ஒரு ஐமேக்ஸ் கேமரா இந்த இடத்துல க்ளோஸ் பட் வேற லெவல் ஷாட்டில் அதை நம்ம பாராட்டி தான் ஆகணும் அதுக்கப்புறம் ஜோக்கரோட அந்த ஒரு மூலியை நான் சொல்லியிருப்பேன் அதாவது அவர் எப்போதுமே சான்ஸே கொடுக்க மாட்டார் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை நான் சொல்லியிருப்பேன் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம ஹாவிடன் கூட பேசிட்டு போது நான் சொல்கிறது ஒன்று நம்பிக்கை இல்லை இப்போ நீ எனக்கு கொல்லணும் அப்படின்னு நினச்சேன்னா எனக்கு கொண்டுட்டு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கன்னு கொடுப்பார் அவர் கையிலேயே ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம ஹாவிடன் அவர் வந்து கொண்டு இருக்கலாம் அப்படின்னு நீங்கள் நினைப்பீங்க பட் அதுதான் கிடையாது அந்த ட்ரிகர் மேலே அவர் வந்து கை வச்சிருக்காரு ஸோ நம்ம ஹாவிடன் அவரை சுடணும்னு நினச்சா கூட அந்த ட்ரிகர் வந்து பட்டு புல்லட் வந்து பாயாது அந்த அளவுக்கு பிளான் பண்ணி தான் நடந்துட்டுருக்காரு ஸோ நம்ம ஜோகர் இவ்வளோ பிளானை போட்டுட்டு கடைசியில் நான் எந்த ஒரு பிளானுமே இல்லாமல் தான் வந்திருக்கேன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை சொல்லுவார் இப்படி சொல்லி நம்ம எல்லாரையும் வந்து ஏமாத்த ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காரு அதை மட்டும் நீங்கள் மறந்துடாதீங்க ஆல்சோ என்ன ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜோகர் போட்டிருக்கு அந்த ட்ரெஸ் அந்த ட்ரெஸ்ல இருக்க அந்த பேட்ச்ல பார்த்தீங்கன்னா மெட்டல்டா அப்படிங்கிற ஒரு பேர் வந்து எழுதியிருக்கும் ரியல் லைஃப்ல நம்ம ஹீத் லஜரோட பொண்ணு பேர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெட்டல்டா ஸோ அவரோட பொண்ணை ரெஃபரன்ஸ் பண்ண விதமாக இந்த மெட்டல்டான்னு சொல்லி எழுதியிருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் என் கணக்கு பட்ட எல்லா விஷயத்தையும் நான் வந்து கவர் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ கண்டிப்பாக நிறைய விஷயங்கள் மிஸ் பண்ணிக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது ஏதாவது நான் மிஸ் பண்ணி தான் மறக்காம அதுக்கு எல்லாம் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஆல்சோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்க விஷயம் உங்களுக்கு டாக்குமெண்ட் படம் எந்த அளவுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதே கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களை ரேட்டிங் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களை அத்தனை நாள் ஒரு ஆசமான வீடியோ லிமிட் பண்ணி நேரம் இருக்கேன் ஹேஃபன